পাঁচ রকমের ছেলে মেয়ে আছে এক নম্বর এমন ছেলে মেয়ে যারা বাপ মা কোনো কিছু হুকুম করলে আদেশ করলে অমান্য করে পালন করে না গড়ি মসি করে হোক অথবা সরাসরি অস্বীকার করে হোক কি করে বাপ মায়ের কথা অমান্য করে পালন করে না অথচ বাপ মা জায়জ কথা বলছে মনে রাখবেন যদি বাপ মা কোন না জায়জ কথা বলে তাহলে বাপ মায়ের কথা পালন করা হারাম ভালো করে সুরাই লোকমান এ বিষয়টি আল্লাহ কোরআন কেরিমে বর্ণনা করেছেন কোন হাদিসের কথা না ওয়াইন জাহা দা বাপ মা যদি তোমার ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা চালায় আল্লাহ আন্তু শেখ আবি এর জন্য যে তুমি শিরিক করো আমার সাথে আল্লাহর সাথে শিরিক করো এই যে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে শিরিকের ক্ষেত্রে বাপ মায়ের কথা যেমন শোনা যাবে না তেমন যদি বলে যে মারামারি করো ওকে মেরে আয় হ্যাঁ ওকে খুন কর হ্যাঁ আর ওর বাড়িতে ডাকাতি কর চুরি কর এই কর ওর জমি জায়গা ফসল নষ্ট কর ফালা তোতে হোমা মোটেই শুনবে না চল মিলা মেয়া মেয়া মিলাদের নিয়ে চল বিদাত কর এই সেই হ্যাঁ তোর মা মারা গেছে মায়ের নামে খাবার ব্যবস্থা কর হ্যাঁ চল্লিশা কর কোরআন খানি করে বক্সা তোর মাকে জান্নাত পাঠাইতে হবে খালা তোতে হোমা কথা শুনিও না আল্লাহ বলছে তুই স্কুল কলেজ এখন লেখাপড়া করছিস তুই রাত বারোটা একটাই শুয়েছিস ফজরে উঠতে হবে না রমজান মাসে তোকে ক্লাস করতে হচ্ছে স্কুলে যেতে হচ্ছে স্কুল কলেজ থেকে আসতে হচ্ছে তোর রোজা রাখলে কষ্ট হয়ে যাবে তোর রোজা রাখতে হবে না ফালা তোতে হোমা শুনবে না খবরদার শুনবে না আল্লাহ বলছে তাদের কথা শুনবে না আল্লাহ বলছে ও সাহেব হোমা ফির দুনিয়া মা আল্লাহর পরে মাতা পিতার হক মাতা পিতারই যদি গোনার কথাই আনুগত্য করা হারাম হয় তাহলে ওস্তাদ পড়ে হ্যাঁ আলেম পড়ি আপনার ইমাম সাহেব পড়ি আপনার হুজুর পড়ি আপনার পীর পড়ে হরে খবরদার তাদের কথা শুনবে না ও সাহেব হোমা ফির দুনিয়া মারুফা তবে তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করিয়া তোমাকে একটা খারাপ শিরিক বেদাতের জন্য বলছে অথবা কোনো পাপের জন্য বলছে রোজা রাখতে নিষেধ করছে দাড়ি ছাড়তে নিষেধ করছে এখানে ছেলে ছিল দাড়ি রেখে দিয়েছিল আমরা বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল থেকে লিহাবড়া করার পরে ওর বাপ মা দাঁড়িয়ে রাখতে দিবে না বাপ পালন মা লাগলো আর পিছে মা দাঁড়িয়ে রাখতে দিবে না কে চিনে জবরদস্তি কাটবে বলছে তুই যখন ঘুমাবি তখন কেটে নেব বলছে কাটলে আমি বাড়ি থেকে টান দিলাম পারে অনেক পীড়াপীড়ি করেছে জবরদস্তি করেছে পারেনি এই গত এক মাস আগে ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলো কি ব্যাপার এখন তোমার মায়ের কি অবস্থা দাড়ির ওপর আক্রমণ তো করে না বলছে না এখন ঠান্ডা হয়ে গেছে দেখছে আর পারলাম না ছেলেকে ঠান্ডা হয়ে গেছে ফালা তো তুই হোমা শুনিও না তাদের কথা এখন দাঁড়িয়ে রাখলে তোকে জঙ্গি বলবে দাঁড়িয়ে রাখলে কি কেমন হয় তোর বিয়ে দিনি এসব অসৎ বাপের কথা মায়ের কথা শুনিও না জি ভালো করে শুনে না জি শরীয়তের একটা মানদণ্ড আছে দাঁড়ি পাল্লা আছে জি তাদের কথা শোনা যাবে না এইসব ক্ষেত্রে আল্লাহর না ফরমানির ক্ষেত্রে ঠিক না তাদের কথা শোনা ফরজ আল্লাহর কথার পরে যদি তারা জায়জ কথা বলে এটা হচ্ছে মাপকাঠি মিজান বাপ মা কোন হুকুম করেছে জায়েজ হুকুম অথবা সন্ন্যাত হুকুম শরীয়তে অথবা ওয়াজেব হুকুম ফরজ শরীয়তে ফরজ নামাজ পড়তে যেতে বলছে হ্যাঁ আজানের সাথে মসজিদে যেতে বলছে হ্যাঁ জামাত ধরতে বলছে বজরে উঠতে বলছে আর যদি না শুনে যাও যাও তোমার কাজ তুমি করো ফাহাজুন এই ছেলে হচ্ছে অবাধ্য না ফরমান আর নবী করিম সাল্লাহ হাদিস শোনাইলাম এখন লায়াত হলো জান্নাত মান্নানুন ওয়ালা আকুন যে অবাধ্য না ফরমান ছেলে মেয়ে সে কি কি হবে জান্নাতে যাবে না বাবা মা বলছে কোন যুবতী মেয়েকে যে তোর বিয়ে এখানে দেবো না বলছেন আমি ওইখানেই বিয়ে করব জবরদস্তি না ফরমান অবাধ্য কারণ ওলি ছাড়া এইভাবে গায়ের জোরে বিয়ে হয় না ঠিক আছে সম্মতি ঠিক আছে আবার বাবা মায়ের জন্য যাই না যে জবরদস্তি করে কোন জায়গাতে বিয়ে হ্যাঁ দেবে সেটাও যাইজ নাই তাহলে মেয়ের সম্মতি লাগবে আর বাবার ওলির কি লাগবে স্বীকৃতি অনুমোদন লাগবে না ফরমান তাহলে জানলেন আর না ফরমান কোথায় যাবে 
অবাধ্য বাপ মার যে অবাধ্য হুকুম করছে পালন করে না বলছে যা এই দিকে যাও ওই দিকে যায় এই কাজ কর ওই কাজ করে বলে যা সংসারের কাজ কর সকালে উঠে বলে হ্যাঁ কৃষি কাজ হয়তো করে কৃষি কাজ যেতে বলছে হ্যাঁ দোকানে যে বসতে বলছে না যাব না ঘুমিয়ে থাকে এরকম আমাদের দেশের ছেলেরা আছে যুবকরা জি হয়তো এক ভাই এখানে চাকরি করে ফিরি ফিরি ওর হোটেলে খায় আর সারা দিন ঘুমায় একটু আড্ডা ফাড্ডা দিল ব্যাস বাবা বলছে মা বলছে যে যা একটু দোকান পাটে যা একটু কাজকর্মে যা মাঠে ঘাটে যাবে যাবে না না যাব না এ হচ্ছে না ফরমান অবাধ্যই জান্নাতে যাবে না না বিকারিম সাল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন এক নম্বর 